கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இந்த கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சி நம்ம என்ன தலைப்பில் வாடிக்க போகிறோம் என்பது ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்த்த பிறகு நம்ம வாதத்தை தொடரலாம் ஊரடங்கு முடியும் நேரத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இப்போதுதான் கொரோனாவின் தாக்கம் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறதோ என்ற அச்சம் தோன்றுகிறது இந்தியாவின் முக்கிய பெருநகரங்களான டெல்லி மும்பை சென்னை போன்ற நகரங்கள் சிவப்பு மண்டலங்களாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன கடந்த மூன்று நாட்களில் தமிழகத்தில் கொரோனா உறுதியாகும் நபர்களில் எண்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர் இந்தியாவில் அதிக கொரோனா நோயாளிகளை கொண்டிருக்கும் மகாராஷ்டிராவின் தலைநகரான மும்பையிலும் இதே நிலைமைதான் நீடிக்கிறது மும்பையில் தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் தாராவி கொரோனாவினால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனாவினால் பெருநகரங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது ஏன் என்ற கேள்வியை எழுப்பும் போது அதிக மக்கள் தொகையும் மக்கள் நெருக்கமும் இயல்பாக கண்முன் வந்துவிடுகின்றன அதே நேரம் பெருநகரங்களில் அதிகமான சோதனைகள் நடத்தப்படுவதால் பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கிறது என்கிற காரணியையும் தவிர்க்க முடியாது தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியான சோதனை விவரங்கள் வெளியிடப்பட்ட போது சென்னையில் ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு பேருக்கு சோதனை நடத்தப்பட்டிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது அதே நேரம் ஊரடங்கு சரியாக பின்பற்றப்படவில்லை என்று மக்கள் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டையும் பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கிறது நோய் பாதிப்பின் அடிப்படையில் பெருநகரங்களில் ஊரடங்கை விளக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாகவே இருக்கிறது இந்த இடத்தில்தான் பெருநகரங்களின் பங்களிப்பு இல்லாமலேயே இந்திய பொருளாதாரத்தை சீர்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்வி எழுகிறது மேலும் பெருநகரங்களை சார்ந்து வாழ்வாதாரத்தை அமைத்திருக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நிலை குறித்தும் கவலை கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது கொரோனாவிற்கான சிகிச்சையாக முன்வைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மா சிகிச்சை செய்து கொண்ட ஒருவர் மரணித்திருப்பது நோய் குறித்த கவலையை அதிகரிக்க செய்திருக்கிறது வாழ்க்கை முறையை மாற்ற வேண்டும் என்ற மருத்துவர்களின் அறிவுரையும் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இப்படியாக கொரோனா நோய் குறித்தும் ஊரடங்கு தளர்வு குறித்தும் எழும் ஐயங்களை ஐந்து கேள்விகள் மூலம் விவாதிக்கிறது இன்றைய கேள்வி நேரம் பெருநகரங்களில் நோய் தொற்று அதிகம் இருப்பதன் காரணம் என்ன அதிக சோதனைகளால் தான் பெருநகரங்களில் நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்கிற வாதம் சரியா பெருநகரங்களில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டால் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படும் சிக்கலை சமாளிக்க என்ன வழி இனி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவே முடியாது என்ற மக்களின் அச்சம் அதீதமானதா பிளாஸ்மா அறுவை சிகிச்சை பெற்றவர் மரணமடைந்திருப்பது கொரோனா குறித்த அச்சத்தை அதிகப்படுத்துமா மேலும் அடுத்தடுத்து எழும் கேள்விகளுக்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சுகிறது இன்றைய கேள்வி நேரம் கொரோனாவிடமிருந்து எப்படி மீட்கப் போகிறது பெருநகரங்களை இந்தியா என்கிற தலைப்பில் தான் நம்ம விவாதிக்க இருக்கிறோம் நான் கருத்துரையாளர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடுகிறேன் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கணபதி அவர்கள் வணக்கம் அதிமுகவிலிருந்து திருமுகு சிவசங்கரி அவர்கள் வணக்கம் அரசியல் விமர்சகர் திரு சுமன் சி ராமன் அவர்கள் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் சார் டாக்டர் அமலோற்பநாதன் அவர்கள் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கின்றேன் டாக்டர் மருத்துவர் ஸ்ரீதர் அவர்களும் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்று இந்த வாதத்திற்குள் செல்லலாம் கணபதி சார் உங்களிடமிருந்தே தொடங்குறேன் நம்ம இந்த பெருநகரங்கள் பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு மேலும் ரெண்டு வாரத்திற்கு பொது முடக்கம் நீட்டிப்பு அப்படின்னு இதை நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா மத்திய அரசாங்கம் எப்படி ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்குமே வந்து ரெண்டு வாரங்கள் நீட்டிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மாநில அரசாங்கத்திட்ட ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைச்சு ரெட் ஜோனு ஆரஞ்ச் ஜோனில் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ப ஊரடங்கு நீட்டிச்சுக்கோங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா நான் கடந்த முறை முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் பேசும்போது எல்லா தரப்பு மாநிலங்களிலையும் உள்ள விஷயங்களை விசாரி விவாதித்து அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பஞ்சாப் சில மாநிலங்கள்லாம் வந்து ஊரடங்கு நீட்டிச்சே அறிவிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே வெஸ்ட் பெங்கால் பஞ்சாப்லாம் அறிவிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் மாநிலங்கள்கிட்ட இந்த இடம் பொறுப்பை ஒப்படைச்சுவாங்க நிச்சயமாக முதல பிரதமர் வந்து பாரத பிரதமர் பேச மாட்டார்னு எதிர்பார்த்தேன் பட் இன்றைக்கி வந்து என்னடானா அது சில ஸ்டேட்டில் பண்ணாமல் விட்டுருவாங்களோன்னு ஒரு பயத்தில் வந்து மத்திய அரசாங்கம் ஓவரால் இந்தியாவே வந்து ரெண்டு ரெண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிச்சு மத்திய குழு வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டாங்க இந்த பெருநகரங்களில் இருக்கிற இந்த மின்னல் வேக பெருந்தொற்று தான் மத்திய அரசே இந்த முடிவெடுக்க ஒரு காரணம் அமைஞ்சிருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கலாம் நிச்சயமாக வந்து ஏன்னா இப்போ பெருநகரங்கள் பார்க்கும்போது இன்னொன்று நம்ம தமிழ்நாடு பரவாயில்ல மற்ற ஸ்டேட்டில் பார்க்கும்போது டெத் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ அகமதாபாத்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு சிட்டியில் நூற்றி நாற்பத்தொம்போது பேர் செத்து போயிருக்காங்க அப்படின்லாம் ஒரு புள்ளி வரும் வரப்போ நம்ம பார்க்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நம்ம மெட்ராஸில் வந்து ஆயிரம் பேர் வந்துட்டா கூட டெத் ரேட்டை பார்க்கல ஒரு பர்சன்ட் தான் ஆனால் பட் அந்த சிட்டி அதே மாதிரி மும்பையில் தாராவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு இடம் 
அந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு இப்ப பதினாலு பேரும் என்னமோ நேற்று முதல்ல ஒவ்வொரு நாள்லேயே வந்து அவ்வளவு பேரும் வருதுன்றையில அது டெத் ரேட் வேற அந்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் அதிகமா இருக்கு என்னமோ தெரியல தமிழ்நாட்டில் கம்மியா இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியல ஒருவேளை நம்ம அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் இது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நோயாளிகளை கண்டுபிடிச்சிடுறோமா இல்லைன்னா நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி தமிழ்நாட்டுக்காரங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு உணவு முறை உணவு முறை காரணமா அப்படிங்கிறத நமக்கு உறுதியா நம்ம சொல்ல முடியல ஆனா வந்து மற்ற ஸ்டேட்ல அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால மத்திய அரசாங்கம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து அலட்சியமா வந்து பொருளாதார செயல் நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னு ஊரடங்கே நடத்தாம விட்டுறாங்களோன்னு ஒரு பயத்துல கூட இன்னைக்கு ஒரு உள்துறை அமைச்சகம் அந்த மாதிரி ஒரு நீட்டிச்சிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஸ்டேட்டோடையுமே எல்லா ஸ்டேட்டோட முதலமைச்சர்களோடும் பிரதமர் பேசினார் பிரதமர் சொன்னதுல வந்து முதல்ல செய்தி வந்து முதலமைச்சர்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு இருந்த போது ஒட்டுமொத்தமா மத்திய அரசு இந்த ஊரடங்கை நீட்டிக்குது அப்படின்னா எது அச்சுறுத்தலா மத்திய அரசு பார்த்திருக்கும் இந்த அச்சுறுத்தல்னால நம்ம நீட்டிச்சு தான் ஆகணும்ன்ற முடிவுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் இல்ல அது சில காரணங்கள் இருக்கு அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேரளாவை பொறுத்த மட்டும் பினராயி விஜயன் வந்து அவங்களுக்கு நியூ கேசஸ் வரலன்னு உடனே சில இடங்கள்ல வந்து தளர்வுகளை ரொம்ப இது பண்ணாங்க புக் ஷாப் முதற்கொண்டு திறக்கிறதுக்கு அனுமதிச்சாங்க அப்பதான் வந்து டெல்லியில இருந்து ஹோம் மினிஸ்டர்ல இருந்து அங்க கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு இது எப்படி நீங்க அலோ பண்ணீங்க நம்ம ஊரடங்கு தல ரிலாக்ஸேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்க அதில் மீறி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னாங்க அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால்லேயே அவங்களுக்கு சில டவுட் வந்ததுனால தான் உடனடியாக ஒரு குழுவை அனுப்புனாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்க்கல வந்து சில ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதை கம நம்ம சொல்கிறத கேட்காமல் இருப்பாங்களோன்னு ஒரு அச்சம் காரணமாக கூட நம்ம வந்து ரிலாக்ஸேஷன் எவ்வளோ தூரம் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு ஜீவோ போட்டு இதை பண்ணிடலாங்கிறக்காகத்தான் ஊரடங்கு ரெண்டு வாரம் நீட்டிச்சுக்காங்க அதே சமயம் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படி எதாவது நீட்டிக்க தளர்வு பண்ணலாம்னு அந்த தளர்வுகளை தாண்டி இன்னொரு குறிப்பாக ஒரு பாயிண்டே நீங்கள் அந்த இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அறிவிப்பில் அதாவது ரெட் ஜோன்ல இருந்தும் இதுலையும் ஆரஞ்சு ஜோன்லையும் நீங்க புதுசா டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை புதுசா இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இப்ப நம்ம கிருஷ்ணகிரியில ஒண்ணு இருக்கு பத்து வந்துச்சுன்னா நீங்க ஆரஞ்சுலயோ இல்ல ரெட் ஜோன்லயோ கொண்டு போய்க்கலாம் ஆனா ஆரஞ்சு ஜோன்ல இருந்து ரெட் ஜோன்ல இருக்கிற மாவட்டத்தை மத்திய அரசாங்கத்தை கேட்காம நீங்க கிரீன் சோன் கொண்டு வர கூடாது அப்போ நீங்க மத்திய அரசாங்கத்தோட ஒப்புதல் வாங்கணும் எப்படின்னா நாங்க இந்த இடத்துல குறைஞ்சிருச்சு நேற்று வரைக்கும் இவ்வளோ கொரோனா பாதிப்பு இருந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் குணமாயிருக்கு புது நியூ கேசஸ் இல்லைன்னு அது நீ அந்த ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் மத்திய அரசாங்கத்தோட மினிஸ்ட்ரியில் ஒப்புதல் வாங்கி தான் நீ கிரீன் சோன் கொண்டு போக முடியும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து மத்திய அரசாங்கம் கொஞ்சம் ஒரு உறுதியாக இருக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் இன்னொன்று சில தளர்வுகள் கிடைச்சிருக்கு இப்போ கிரீன் சோனில் இருக்கிறவங்க ஆரஞ்சு சோனில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தளர்வுகள் மக்களோட இயல்பு வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படும்னு நினைக்கிறேன் கிரீன் சோனில் இருக்கக்கூடிய தளர்வுகள் வந்து மக்களோட வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கிட்டு கிருஷ்ணகிரி சுற்றி நீங்கள் லாக்டவுன் பண்ணிட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வெளியில யாரும் போகக்கூடாது வெளியில இருந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லா தொழிலையுமே கூட கிட அலோவ் பண்ணலாம் அங்க கடை வச்சுக்கலாம் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து வருமானங்களை கொண்டு வந்துட முடியும் ஓரளவுக்கு செயல்பாடுகள் வந்து பழைய மாமூல் நிலை கொண்டு முடியும் அதே சமயம் நீங்க ரெட் ஜோ ஆரஞ்சு ஜோன்ல இருந்தோ வந்து தளர்வுகள் பண்ணும்போது அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதே கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இப்ப பொதுவாகவே பார்த்துட்டோம் நீங்க வந்து திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் விட்டீங்கன்னா மறுநாள் மக்கள் வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆயிடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது மக்களோட மனநிலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேத்த மாதிரி தான் வந்து அரசாங்கங்கள் செயல்பட வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்க வந்து ஆரஞ்சு ஜோன்ல வந்து ஒரு பஸ் விடலாம் பஸ்ல வந்து பத்து பேர் தான் ஏறணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது அமல்படுத்துறது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் அப்படிங்கறத யோசிக்கணும் எல்லா பஸ்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு போலீஸ போட்டு நம்ம பாதுகாக்க முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல பத்து பேர் இடத்துல இருபது பேர் ஏறினா நீங்க என்ன செய்வீங்க ஏன்னா நான் சில டிவியில சில இதெல்லாம் பார்த்தேன் ஆட்டோவில் வந்து சுகாதார பணியாளர்கள் கவ கவர்மெண்ட் சார் அவங்களே வந்து பத்து பேர் சேர்ந்து போகிறாங்க ஒரு 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 சேர் ஆட்டோவில் அப்போ நீங்கள் எங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மக்களோட இயல்பையும் நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு க அரசாங்கம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து அப்படி தான் நம்ம செயல்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கிரீன் ஜோன்லேயோ இல்லை ஆரஞ்சு ஜோன்லேயோ சில தளர்வுகள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா மக்கள் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இத்தனை நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கிறாங்க வெளியில
சிஎம் அறிக்கை விட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் சீஃப் செக்ரட்டரி ஒரு உத்தரவாக போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சிஎம்டிஎல் மெம்பர் செக்ரட்டரி கார்த்தியன்னு அவர் ஒரு கருத்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கார்பரேஷன் கமிஷனர் பிரகாஷ் அவர் ஒரு கருத்து காய்கறி கடை திறக்குமா திறக்காதா மளிகைக்கடலோட இணைந்த காய்கறி கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் காய்கறி கடையும் வண்டியில் மட்டும்தான் இருக்கும் கோயம்பேடு திறக்கப்படும் திறக்கப்படாது இப்படி மாறி மாறி கருத்துகள் அன்றைக்கி வந்து ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் அதுலேயுமே வந்து சேலம் கலெக்டர் வந்து முதலமைச்சரே இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஊரடங்கு தொடரணும்னா அவர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியே காலையில் கடைக்கு போனவங்கள போகிற நிப்பாட்டார் நிப்பாட்டி அன்னைக்கே தொடர் ஆனால் அது முன்னாடி அறிவிச்சார் ஆனால் அறிவிச்சாலுமே கலெக்டர் அறிவிக்கிறதால் சில டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து அந்த நிலைமையின் வீரியம் புரிஞ்சிட்டு ஆட்சியரே முடிவெடுக்கலான்ற உத்தரவுகளும் போயிருந்து ஒரு அறிக்கை விடும் போது அந்த மாநகராட்சியில இருந்து ஒரு கலெக்டர் ஒரு அறிக்கை விடும் போது மக்கள் ஏதாவது குழம்பத்தான செய்வாங்க இந்த குழப்பத்தால தான் வந்து அன்னைக்கு கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கு ஹிந்துல அந்த செய்தியில வந்திருக்கு அதுல இந்த குழப்பங்களும் அந்த பத்திரிகையில நல்லா தெளிவா போட்டிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டதுனாலதான் மக்கள் பேனிக் ஆனாங்க சோ அதனால வந்து மக்கள் ஓரளவுக்கு ஒத்துழைச்சாங்கிறது முதல் ரெண்டு வாரத்துல பார்த்தோம் இன்னொரு கட்டம் வந்து என்னன்னா இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் மூணாவது நாலாவது வாரங்களில் மக்கள் ஓரளவுக்கு நிச்சயமாக அந்த ஒத்துழைப்பு இருக்குமாங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதை சமாளித்து மக்கள் அரசாங்கம் அதற்கேற்ப ஒவ்வொரு முடிவுகள் க்ரீன் ஜோன்லையும் ஆரஞ்சு ஜோன்லையும் மக்கள் எப்படி ஒத்துழைப்போடு இருக்கு அந்த ஓரளவுக்கு வெளியில் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துடுவாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் மெட்ராஸில் நீங்கள் கண்டெயின் பண்ணி தான் ஆகணும் மெட்ராஸில் எத்தனை கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன் இருக்கோ அத்தனை இடத்துலையும் நீங்கள் லாக் பரங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் என்னென்னா கார்பன் நம்ம பழைய ஒரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர் ஐஏஎஸ் சீனியர் ஐஏஎஸ் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி போட்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடாக வச்சுருவாங்கிற காரணம் வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து மக்கள் எப்படி ஒத்துழைக்கிறாங்க பார்க்கணும் சுமன் சி ராமன் ரெண்டு விஷயம் நீங்க தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொண்டு வந்தது கடந்த ஊரடங்கிலேயே வந்து நம்ம பரிட்சாத்த முயற்சிகள் சில பைலட் டெஸ்ட் நம்ம எடுத்திருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னீங்க ரெண்டு ஜோன்றது வந்து அதுவும் பெருநகரங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாய் இருக்கிறது அப்படின்றது அது சென்னையா இருக்கலாம் புனேவா இருக்கலாம் இதெல்லாம் பெரிய அச்சத்தை ஊட்டுவதாக இருந்தது இந்த இதையெல்லாம் பார்த்துதான் மத்திய அரசு இரண்டு வார நீட்டிப்பு செஞ்சிருக்கா இந்த ரெட் ஜோன் தான் பெரிய அச்சுறுத்தல் அமைஞ்சிருக்கா நிச்சயமா வந்து ரெட் ஜோன் தான் பெரிய அச்சுறுத்தலா அமைஞ்சிருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்ல ஆனால் இந்த ரெட் ஜோன் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் எங்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இடங்கள் எல்லாமே ரெட் ஜோன்ல வர்றாங்க இப்போ உங்களுக்கு சென்னை ரெட் ஜோன்ல வருது மும்பை ரெட் ஜோன்ல வருது டெல்லி ரெட் ஜோன்ல வருது அகதாபாத் ரெட் ஜோன்ல வருது ஹைதராபாத் ரெட் ஜோன்ல வருது சோ உங்களுக்கு பல முக்கிய நகரங்கள் கொல்கத்தா வருது நீங்க எல்லாமே ரெட் ஜோன்ல வச்சுக்கிட்டு நீங்க பொருளாதார ஆக்டிவிட்டி இந்த பெருநகரங்களில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஸ்தம்பித்து போகும் அப்படிங்கிற சூழல்ல இருந்தாக்க அது மிகப்பெரிய பொருளாதார பாதிப்பை தொடர்ந்து ஏற்படுத்த போகுது சோ என்னுடைய கருத்து என்னன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் அக்செப்டபிள் ரிஸ்க் ஒன்றை எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் இப்ப ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நீங்க குறிச்சுக்கோங்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு கொரோனா கேஸ் இந்தியால ஜீரோ ஆகுமா ஆகாது உறுதியாக இப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்தா அது ரெண்டாயிரம் வரலாம் இல்ல ஆயிரம் வரலாம் டிக்ளைனிங் ட்ரெண்ட் இருக்கலாம் இல்ல இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் இருக்கலாம் பட் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் வருவதற்கான வாய்ப்பு மாநகராட்சி தொடர்பாக பேசக்கூடிய மூத்த அதிகாரிகள் சொல்லுவது வந்து இந்த பத்து நாள்ல கடுமையான ஊரடங்கு அமல்படுத்தி குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்ப ரெட் ஜோனுக்கு இந்த ரெண்டு வார ஊரடங்கு பெரிய பலன் கொடுக்காதா அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே டெக்னிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது நாற்பது நாள்ல இருந்திருக்கு இருந்திருக்கா இல்லையா அதுல நடுவுல ஒரு லாக்டவுன் ஊரடங்குக்குள் ஒரு ஊரடங்கு வேற இருந்திருக்கு இப்போ இதன் இதன் ஒரே ஒரு நினைவு படுத்த விரும்புறேன் ஐநூத்தி அறுபது கேஸ் இருக்கும் போது இந்தியா வந்து லாக்டவுன அறிவிச்சாங்க நம்ம அறிவிச்ச போது ஒரு நாளைக்கு எழுபதுல இருந்து எண்பது புது கேசஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஆல் இந்தியா இன்று ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்டுநூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆல் இந்தியா ரிப்போர்ட்டட் கேசஸ் முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான டோட்டல் கேசஸ் இருக்கு சோ நீங்க இன்னும் ரெண்டு வாரம் போகும்போது இந்த ஆக்ட் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாயிரம்ங்கிறது மேபி ஓரளவுக்கு ஸ்லோ ஆகலாமே தவிர முழுமையாக இது நீங்க போவது இல்லை சோ உங்களுக்கு இந்த எ
டெய்லி ஐநூறு கேஸ் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் மால் ஓபன் பண்ணியாச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க ரிஸ்க் எடுத்துட்டு ஆனால் அவர்களுக்கும் இறக்கும் நபர்களினுடைய சதவிகிதம் குறைவாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் பதிமூன்றாயிரம் கேசஸ் இது வரைக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு எண்பது பேரோ தொண்ணூறு பேரோ தான் இறந்திருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க கால்குலேட்டடா எக்கானமிய வந்து கம்ப்ளீட்டா தரமட்டம் ஆக்குறதுக்கு இந்த ரிஸ்கை நாம் எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் அப்கோர்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து மால திறக்கணும் இல்ல பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் விடணும்னு சொல்லல ஆனால் இந்த ரெட் ஜோனுக்குள்ளேயே பல ஏரியா இப்ப சென்னையே எடுத்துக்கங்க சென்னையில் இருக்கிற அனைத்து கார்பரேஷன் மண்டலங்களும் ஈக்குவலாக பாதிக்கப்பட்டவை அல்ல அந்த ரெட் ஜோனுக்குள்ள சில மண்டலங்கள் கிரீன் கிரீன் சப் ஜோனா இருக்குது சோ அந்த சப் ஜோன்ஸ்ல ஏன் ஆக்டிவிட்டி பொருளாதார ஆக்டிவிட்டி அலோவ் பண்ணக்கூடாது பல தொழில் முனைவோர்கள் தொழில் சார்ந்து பொருளாதாரம் சார்ந்து பேசுறவங்கெல்லாம் இந்த ரெண்டு வாரத்தில் கிரீன் ஜோன்ல நம்ம தளர்வு கொடுத்திருக்கிறோம் ஆரஞ்ச் ஜோன்ல கொடுத்திருக்கோம்னா கட்டாயம் அது ஒரு பொருளாதாரத்தின் வண்டி சக்கரத்தை ஓட்ட போறது இல்லை ஆனா குறைந்தபட்ச இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வருவாங்க தெருவுக்கு வருவாங்க கொஞ்சம் ஃபேக்டரிக்கு போவாங்க அதுதானே நடக்கும் அந்த அந்த முயற்சி எப்படி பார்க்கறது வந்து நான் சொல்றது வந்து அகில இந்திய அளவில் இந்த லாக்டவுன் அப்படியே நீட்டிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு மாநில அரசுக்கும் அந்த உரிமையை கொடுத்திருக்கலாம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்காது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திலிருந்து தரை வழியாவோ விமான வழியாவோ ரயில் வழியாவோ போக்குவரத்து இருக்காது ஒவ்வொரு மாநிலமும் அந்த மாநிலங்களுக்கு உள்ள நிலைமை அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனுடைய அடிப்படையில நீங்க முடிவு எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து ரெட் ஜோன்லயே வந்து செலக்டிவா சப் ஜோன் பண்ணி நீங்க அதுக்கு அலோவ் பண்ண போறீங்களா கிரீன் ஜோன்ல நான் வந்து ஒரு வாரமா சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லா ஜோன்லயும் ஓரளவுக்கு பொருளாதார ஆக்டிவிட்டியை தொடங்கணும் நிச்சயமா வந்து கிரீன் ஜோன்ல அலோவ் பண்றாங்க ஆரஞ்ச் ஜோன்ல சிலது அலோவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் அது மட்டும் போறாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு கிரீன் ஜோன் கிருஷ்ணகிரி ஒரு ஒரு மாவட்டத்துல நீங்க அலோவ் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க பண்ணுங்க அது நல்லது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு அது நல்லது மற்ற மாவட்டங்கள்லாம் என்ன பண்றது ஆரஞ்ச் ஜோன்ல கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதினாலு மாவட்டம் வருது ஒரு கார்ல வந்து ஒரு பயணியோடு கார்ல போகலான்ற ஒரு அனுமதினா இப்ப கணபதி சார் சொன்னாங்களே இப்படி மக்கள் எப்படி வர போறாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள ஏற முடியுமா மீதி எல்லாம் காத்திருப்பாங்கன்னா ஒரு ட்ரையல் பார்க்கலாம் இல்லையா இந்த ரெண்டு வாரத்துல ஒத்துக்கிறேன் பார்க்கணும் அதுல மாற்று கருத்து இல்ல நான் சொல்லுறது ஒரே ஒரு விஷயம் ஆரஞ்சு ஜோன்ல நான் எசென்சியல் கடைகள் எல்லா கடைகளும் தரக்க முடியுமா முடியாதா எல்லா தொழில்களும் செய்ய முடியுமா முடியாதா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் கரெக்ட் அதுவும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது ஆனால் தொழில்களும் கடைகளும் வியாபாரங்களும் பணி புரிவ அனுமதி இருக்கிறதா இல்லையா ஆரஞ்ச் ஜோன்ல இப்ப நான் ஒன்லி எசென்சியல் எசென்சியல்னா கிட்டத்தட்ட இப்ப இருக்கிற மாதிரிதானே இருக்கும் போது நீங்க கிருஷ்ணகிரிக்கு மட்டும் நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு மற்ற ஆரஞ்ச் ஜோன் மாவட்டத்துல நீங்க கார்ல ரெண்டு பேரும் போல கார்ல எங்க போவாங்க கடை வந்து உங்களுக்கு இதே மாதிரி இருக்கிற கடை மட்டும்தான் இருக்கும் போதுன்னா மெயின் கேள்வி தொழில் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல ஏற்கனவே இன்று இருக்கும் நிலைக்கும் நான்காம் தேதியிலிருந்து இருக்க போகும் நிலைக்கும் ஆரஞ்ச் ஜோன்லயும் கிரீன் ஜோன்லயும் என்ன வித்தியாசம் வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பெரிய தொழில் சார்ந்து பேசுறவங்க எல்லாம் சொல்லுவது தமிழ்நாட்டிலே ரெட் ஜோன்ல இருக்கிறது தொழில் கேந்திரமா இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் மாட்டி இருக்கு அதெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு நம்ம தொழிலே செஞ்சிட முடியாது அதெல்லாம் இந்த ரெண்டு வாரத்துல முடக்கப்பட்டு தான் இருக்க போகுது அப்ப ஸ்ட்ராட்டஜியா வியூகமா ஒரு இயல்பு வாழ்க்கைக்கு நம்ம இந்தியாவை கொண்டு வரணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நகர்த்துறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க கூடாதா இல்ல இந்த இந்த சோதனையே வந்து பெருநகரங்களிலும் செய்யப்பட வேண்டிய சோதனை தானே அப்ப எப்ப நீங்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அந்த சோதனையை பெருநகரங்கள் ஆரம்பிப்பீங்களா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு மும்பைல மும்பை லோக்கல் ட்ரெயினுங்கிறதுல லட்சக்கணக்கான மக்கள் டெய்லி போறாங்க சோ நீங்க மும்பை லோக்கல் ட்ரெயினை திறந்து விட்டீங்கன்னா அதை விட வந்து நோயை பரப்புறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது அது வந்து ஃபுல்லா பரப்பிடும் ஆனால் நீங்க எப்படி அதை அணுக போகிறீர்கள் வந்து நீங்க மகாராஷ்டிரால ஒரு ரூரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கிரீனா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு ட்ரெயினை விட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அங்க மக்கள் நெரிசல் இல்லை அங்க வர்த்தகம் இந்த அளவுக்கு இல்லை 
அங்க எங்க வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்குதோ அங்கேயும் நீங்க ட்ரையல் பண்ணி பார்த்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க வெறும் கிராமப்புறத்துல மட்டும் விவசாயத்துக்கு இல்ல சில அது போன்ற சில தொழில்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டு நம்ம ஓபன் பண்ணும் போது சென்னை எப்படி இயங்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல சொல்ல முடியாது அதனால நிச்சயமா வந்து என்னுடைய வருத்தம் என்னன்னா மத்திய அரசு வந்து ஒன் சைஸ் பிட்ஸ் ஆல் நாடு முழுவதும் ரெட்டுக்கு இது ஆரஞ்சுக்கு இது கிரீனுக்கு இதுன்னு சொல்லாம ஒவ்வொரு மாநில அரசும் நீங்க முடிவு எடுத்துக்கங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டை நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு மாநிலத்திற்குள் எடுக்கிற முடிவை உங்கள் அரசு மாநில அரசு எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அப்படின்னு விட்டுருந்தாங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு இதுவா இருந்திருக்கும் சரி அதை விட்டுட்டு இப்போ தொடர்ந்து பேசலாம் லாக்டவுன் ஓவர் ஆல் எக்ஸ்டென்ட் பண்றதுங்கிறது என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்கும் ஹெல்த் வைஸ் அப்படிங்கறது தெரியல ஏன்னா உறுதியாக இந்த ரெண்டு வாரம் முடியும் போதும் கூட கேசஸ் வந்து எண்ணிக்கை கணிசமான அளவில் இருக்கும் அது வந்து ஜீரோ ஆக போவது இல்லை தொடர்ந்து பேசலாம் அமலோபநாதன் இணைப்புல இருக்கிறீங்க ரெண்டு விஷயம் நம்ம தமிழ்நாடு சார்ந்தே பேசுகிற போது வந்து இப்ப சென்னையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய நோய் தொற்று அப்படின்றப்ப பலருமே இதற்கு முன்பே என்ன சொன்னாங்கன்னா சென்னைக்கு நமக்கு வந்து தளர்வு கிடைக்காது சென்னையில வந்து கட்டாயம் ஊரடங்கு இருக்குன்ற மனநிலைக்கு மக்களே மக்கள்கிட்டே அப்படி ஒரு பேசு பொருள்லாம் வந்துருச்சு அப்படி இந்தியா முழுவதும் பெருநகரங்களின் நோய் தொற்று தான் மத்திய அரசே இந்த முடிவு எடுக்க ஒரு காரணமா அமைஞ்சிருக்கா இந்தியாவினுடைய பெரு நகரங்களில் நோய் தொற்று இருப்பது உண்மைதான் அதை நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் சுமந்த் சொன்னது போல இந்தியா முழுவதற்கும் ஒரே மாதிரி ஊரடங்கு சட்டம் என்பது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு டிசிஷன் அவ்வளவு சரியல்ல என்று தான் நான் கருதுகிறேன் இந்த உரிமைகளை மாநிலங்களுக்கு விட்டுவிட வேண்டும் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமல்ல மாநிலங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கு கூட விட்டுவிடலாம் நீங்கள் சென்னை எடுத்துக்கொண்டால் சென்னையில எல்லா ஜோன்லயும் கேஸ் ஈக்குவலா இல்ல ஜோன் ஃபைவ்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சென்ட்ரல் மெட்ராஸ் நார்த் மெட்ராஸ்ல அதிகமா இருக்கு மீதி ஜோன்ஸ்லாம் கேஸ் அதிகமாக இல்ல ஆகவே அந்த ஜோன்ஸ்லாம் ஒரு லிமிடெட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை அலோவ் பண்றதுல என்ன தவறு என்று எனக்கு தெரியவில்லை இல்ல ரெண்டு நம்ம டாக்டர் ரெண்டு விஷயம் கணபதி சார் சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க ரெட் ஜோன ஆரஞ்சோ அல்லது கிரீன் அறிவிக்கணும்னா எங்கள்கிட்ட ஒரு ஒப்புதல் பெருங்க அப்படின்னு சொல்வதற்கான காரணம் இப்ப மேற்கு வங்கத்தில எல்லாம் மத்திய குழுவே போனாங்க மம்தா பானர்ஜி அதுக்கு எதிர்ப்பு கூட தெரிவித்தாங்க அங்கு ஊரடங்கு சரியாக அமல்படுத்தப்படவில்லை உத்தரவுகள் மீறப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்றப்ப அந்த அச்சத்தை அது மக்கள் நெரிசமாக இருக்கக்கூடிய நெரிசல் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல நோய் தொற்று மின்னல் வேகத்துல பரவுது அப்படின்றத மத்திய அரசு ஒரு உன்னிப்பா கவனிச்சிருக்கா மத்திய அரசு உன்னிப்பாக கவனிக்கலாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள இறப்புகள் அந்த அரசு தான் பொறுப்பு மத்திய அரசு பொறுப்பு அல்ல ஆகவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மாநில அரசுக்கும் அந்த பொறுப்பு உண்டு அந்த பொறுப்பை உணர்ந்துதான் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எல்லா மாநில அரசு அதிகாரிகளும் அலுவலர்களும் மருத்துவர்களும் இதை நோக்கித்தான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே மத்திய அரசு எல்லாருக்குமாக சேர்த்து ஒரு முடிவு எடுப்பது அவ்வளவு சரியல்ல என்று தான் என் நினைக்கிறேன் உதாரணமாக நீங்கள் மும்பையும் சென்னையும் ஒன்றாகுமா ஆகவே ஆகாது ஏனென்றால் மும்பையில் வந்து இறப்பு சதவிகிதம் ஆறுல இருந்து ஏழு வரை தமிழ்நாட்டில் இறப்பு சதவீதம் ஒரு பெர்சன்ட் ஒரு சதவீதம் தான் இருக்கிறது ஒரு விழுக்காடு தான் இருக்கிறது இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எப்படி ஒன்றாக பார்க்க முடியும் ஆகவே தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் அல்லது தமிழ்நாட்டினுடைய மற்ற மாவட்டங்களில் எந்த அளவு இந்த ஊரடங்கை தளர்த்தலாம் எந்த அளவு மக்கள் நடமாட்டத்தை அனுமதிக்கலாம் என்பதை தமிழக அரசுக்கு விட்டு விடுவது நலம் ஏன்னால் தமிழக அரசுக்கும் மக்கள் உயிர் மீது அதிக அக்கறை உண்டு அதனால் தான் இவ்வளவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இதற்கு எதிராக எதுவும் செய்த செய்ய போவதில்லை மேலும் எந்த ஒரு அரசும் பல டாஸ்க் போர்ஸை வைத்திருக்கிறார்கள் பல எக்ஸ்பர்ட்ஸை கேட்டுதான் முடிவு செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஒன்றும் ஏனோதானோ என்று முடிவு செய்வதில்லை ஆகவே இந்த முடிவுகளை எல்லாம் மாநில அரசுகளுக்கு விட்டு விடுவதாலும் மாநில அரசுகளும் கூட மாவட்டம் தோறாக மாவட்டம் வாரியாக இதை கண்காணித்து இதை பரிசீலித்து எந்தெந்த மாவட்டத்தில் இந்த ஊரடங்கை தளர்த்தலாம் என்று முடிவு செய்து எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் டிசென்ட்ரலைஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் நிர்வாக ரீதியான முடிவுகள் சார்ந்து பேசுறப்ப இப்ப ரெட் ஜோன்ல இருப்பதை நம்ம கிரீன் ஜோனுக்கு ஆரஞ்சு அடுத்தது கிரீன் ஜோனுக்கு கொண்டு வரணும்னா 
இந்த கிடைத்த இந்த இரண்டு வார வாய்ப்பில் அதிகமான சோதனைகளை செய்வது அதிக பேரை தனிமைப்படுத்துவது இதெல்லாம் செய்வதற்கான காலம் இந்த ரெட் ஜோனை எப்படி கிரீனாக மாற்ற போகிறோம் அதுதானே இந்த ரெண்டு வாரத்தில் நமக்கான நோக்கமாக இருக்க முடியும் அதுதானே டாஸ்காக அது உண்மைங்க அது உண்மை இப்போ பாருங்க நீங்கள் ரெட் ஜோன் என்பதை வெறும் எண்ணிக்கை கொண்டு மட்டும் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறது சரியான்னு யோசிங்க இப்போ உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு சென்னையில் எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நூறை தாண்டி விட்டது என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் நேற்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் என்ன சொன்னார் தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காட்டுக்கு மேல சோதனை செய்தவர்கள் வந்து நோய் குறி சற்றும் இல்லாதவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் நம் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கையை கண்டு பயந்து அதை ரெட் ஜோனாக மாத்தி அந்த ஜோனில் உள்ள எல்லாரையும் முடக்கி வேலை இல்லாமல் செய்து அவர்களை ஏன் இப்படி நாம் நடத்த வேண்டும் நாம் இறப்பு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சதவீதம் தான் இன்றைக்கு கூட எனக்கு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் தீவிர நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வெண்டிலேட்டரோ அல்லது ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டோ எத்தனை நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அது கையில் விரல் விட்டு எண்ணி கூட எண்ணக்கூடிய அளவில் தான் உள்ளது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே இந்த இருபது முப்பது நோயாளிகளை காப்பாற்ற வேண்டியது நமது அத்தியாய கடமை நமது மருத்துவ சேவை முழுவதும் அதில் தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அந்த இருபது முப்பது தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படுகிற நோயாளிகளை தவிர மீதி மற்ற மிதமான நோய் உள்ளவர்களுக்கோ அல்லது லேசான நோய் உள்ளவர்களுக்கோ ஒரு மருத்துவம் தேவையில்லை ஆகவே இந்த இருபது முப்பது நோயாளிகளுக்காக முழு மாவட்டத்தையோ முழு மாநிலத்தையோ முடக்குவது எந்த விதத்தில் சரி என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அப்ப நீங்க உங்களுடைய இப்ப சுமந்தவர்கள் சொல்ற ஒரு இடம்ன்றது வந்து சில இடங்கள்ல நம்ம ரிஸ்க் பொருளாதாரத்தை நம்ம கணக்கில் வைக்கிற போது சில ரிஸ்க வந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பார்வையில இப்ப சென்னையிலேயே கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனை மட்டும் முடக்கிட்டு மத்தவ மற்றவர்களை வெளியில விடுவது அவ்வளவு சரியா இருக்க முடியுமா ஏன்னா சில பகுதிகள்லாம் ஒரு நாள் ஜீரோவா இருக்கு மறுநாள் ஐந்துன்னு தொற்று எண்ணிக்கை வருகிற போது இன்னும் நமக்கு ஒரு ரெண்டு வார காலம் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலையா இல்ல நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க டெஸ்ட் பாசிட்டிவா மட்டும் வச்சு பேசாதீங்க அவர்களுக்கு நோய் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பெரிதாக ஆக போகுது இல்லை அவர்கள் ஆப்டர் ஆல் தேர்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆவதற்கு உதவி செய்யும் அதை கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஆனவர்களை நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக வைக்க வேண்டும் நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை அவர்கள் வந்து மற்றவர்களை தொற்ற கூடாது இவ்வளவுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது இதற்காக நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் இதற்காக ஏன் நம் என் முழு தொழிற்சாலைகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் முடக்க வேண்டும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ரெண்டு தான் பாசிட்டிவ் கேசஸ் ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும் வல்லரபிள் பாப்புலேஷனை நீங்க வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் இது ரெண்டை தவிர மீது எல்லாத்தையும் நம்ம அலோவ் பண்ணுவதில் என்ன என்ன குறை ஏன் செய்யக்கூடாது நாம் சொல்லுங்கள் சுமந்த் எனக்கு ஒரு ஒரு வரியில ஒரு பதில் தேவைப்படுகிறது இப்போ பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகமாக்குவதனால் தான் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படுகிற போது இப்போ சில ஏரியாக்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஆயிரம்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது க்ரீன் ஜோனாக இருக்குது அங்கே பரிசோதனை எண்ணிக்கையை கூட்டாமையே அது க்ரீன் ஜோன் ஆரஞ்சு ஜோன்னு சொல்லி அவர்களை வெளியில் விடுவது ஊரடங்கை தளர்த்துவது சரியான உத்தியாக இருக்குமான்னு ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாங்களே சரியான யுக்தி அல்ல அதுதான் நம்ம சி முதல்ல இருந்து அதுக்குதான் சொல்றோம் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம போதுமான அளவுக்கு டெஸ்ட் செய்தால் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ டெஸ்டிங் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் அதிகரிச்சிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அதனால அதிக கேஸுகளை கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு மாவட்டத்துல உங்களுக்கு மூணு கேஸ் இருந்திருக்கு இருந்து நீங்க முதல்ல எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க மொத்தமா ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவட்டத்துல இருபது நாளா கேஸே இல்லை ஆனா மொத்தமா டெஸ்ட் பண்ணதே ஆயிரம் அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த பாப்புலேஷனுக்கு பர் மில்லியனுக்கு டூ ஹண்ட்ரட்ல வச்சுக்கோங்க அதையும் சென்னையில வந்து மூவாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரம் நபர்களுக்கு பரிசோதனை செய்து ஆயிரம் நபர்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்க லாஜிக்கலா பார்த்தா பெரிய வித்தியாசம் இல்ல ஏன்னா நீங்க இன்டென்சிவா இங்க டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அங்க குறைந்த அளவுல டெஸ்ட் பண்றோம் அதனால வந்து கண்டுபிடிக்கல பல மாநிலங்கள் அப்படி இருக்கு நான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்ட் பெங்கால் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது வெஸ்ட் பெங்கால்ல அவங்க ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு எழுநூறு சாம்பிள் தான் டெஸ்ட் பண்றாங்க ஆயிரம் சாம்பிள் தான் மேக்சிமம் டெஸ்ட் பண்றாங்க ஐம்பது பாசிட்டிவ் வருது தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஒன்பதாயிரம் இரநூறு பாசிட்டிவ் வருது அப்படின்னா எந்த கேஸ் அதிகம் கணக்கு போடுங்க அப்ப ஆயிரம் பண்ணாங்கன்னா அப்ப அவங்க பத்தாயிரம்
மாநில முதல்வர்களிடம் அந்த உரிமையை கொடுத்ததாக முதல்ல செய்தி இருந்தது இன்னைக்கு மத்திய அரசே அந்த முடிவு எடுத்திருக்கு இப்ப ரெட் ஜோன் எல்லாம் நம்ம ஊரடங்க இன்னும் கடுமையாக்கிட்டு கிரீன் ஜோன் ஆரஞ்சு ஜோன்ல தளர்வு அப்படின்றப்ப வந்து இதுவே ஒரு விதமான சிக்கலை நிர்வாக ரீதியான சிக்கல் பொருளாதார ரீதியான சிக்கலை அரசுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதை எப்படி எதிர்கொள்ள போறீங்க அதான் சார் எல்லாருமே வந்து ஒரு அடிப்படை விஷயத்த வந்து தாண்டி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க காரணம் இது ஒரு தொற்று இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆரஞ்சு கிரீனை வந்து நீங்க தளர்வு கொண்டு வரலாம் இதை மாநில அரசாங்கத்துக்கிட்ட விடலாம்னு நீங்க சொல்றீங்க சப்போஸ் ஆரஞ்ச் ஜோன்லயோ இல்ல கிரீன் ஜோன்லயோ இருக்கிறவர் ரெட் ஜோன்ல வேலை செஞ்சா எப்படி வேலைக்கு போக முடியும் இல்ல ரெட் ஜோன்ல இருக்கிறவர் ஆரஞ்ச் ஜோனுக்கோ இல்ல கிரீன் ஜோனுக்கோ எப்படி வேலைக்கு வர முடியும் சிம்பிள் லாஜிக் இப்படி ஒரு தளர்வை கொண்டு வரவே முடியாது அது நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அந்தந்த வேலை செய்ய முடியுமே தவிர நீங்க ஆரஞ்சியோ கிரீனியோ தளர்வுன்னு கொண்டு வந்தா கண்டிப்பா வேலைன்ற சுய தொழில் செஞ்சுக்கலாம் சுயமா வேலை செய்யற ட்விட்டரோ எலக்ட்ரிஷனோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோ வியாபாரிகளோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்க முடியுமே தவிர அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் குள்ள தொழிற்சாலைகள் வந்து அம்பத்தூர்ல இருக்கும் இப்ப நீங்க மொத்தமே சென்னையில் சென்னையில பதினஞ்சு மண்டலம் சார் அதுல ஆறு மண்டலம் வந்து என்ன கண்டெய்ன்மெண்ட் ரெட்டு ஜோனா வந்திருக்கு அப்ப அந்த ஆறு மண்டலத்துல இருக்கிறவங்க இங்க ஆரஞ்சு மிச்சம் இருக்கு மண்டலத்துல வந்து எப்படி வேலை செய்ய முடியும் இவங்க சொல்றாங்க தளர்வு தளர்வுன்னா முடியாது இது ஒரு தொற்று என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இந்த தளர்விலேயே கூட இப்ப ஈரோடோ கோயம்புத்தூரோ சென்னையையோ நம்ம முடக்கிட்டு வேற என்ன பொருளாதார நடவடிக்கை இந்த ஊரடங்கு தளர்வுல கிடைக்கும்ன்ற ஃபர்ஸ்ட் சவால் நமக்கு இருக்கு இப்போ ஒரு பேருந்துல வந்து ஐம்பது விழுக்காட்டினர் மட்டும் போகலாம் அப்படின்னா மொத்தம் நம்ம பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு வெளியில வரப்போறவங்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்ற கேள்வி இருக்கு மூணாவது இப்போ சென்னையிலே கூட கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனை மட்டும் நீங்க சீல் பண்ணுங்க மற்றவர்களை வெளில விடுங்க எதற்காக எல்லாரையுமே போட்டு முடக்கிறீங்க வேலை செய்வார் அப்ப வெளியே வரதான் செய்யணும் எப்படியோ ஒண்ணு பறந்து இது வந்து பெருநகரங்கள்ல தான் சார் இந்த சவால் இருக்கு பெருநகரங்கள்ல பறந்து விரிந்த தொழிற்சாலைகள் வேலைகள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இங்க இருந்தாங்க அங்க இருந்து இங்க இப்ப செங்கல்பட்டுல வந்து சென்னையில வேலை செய்யறாங்க சென்னையில இருந்து செங்கல்பட்டு போய் வேலை செய்யறாங்க அப்ப இது என்ன ஆகும் கண்டிப்பா இது மாதிரி பிரிச்சு விடும் போது இன்னும் அதிகமாகும் இதை கட்டுப்படுத்திருக்கோம் நம்ம கட்டுப்படுத்த தொற்று தொற்று நோய் இன்னும் போதே என்ன இதை கட்டுப்படுத்தணும் அவ்வளவுதான் இதுல உரிமை கிரிமை எல்லாம் கிடையாது உரிமைன்றது விட்டா அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணும் இப்ப சொல்ற மாநில அரசாங்கம் தான் பொறுப்பு டெத்துக்குன்னா அப்படி கிடையாது ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கைன்னு வரும்போது இந்தியாவுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கும் மானிட்டர் பண்றது அதான் சார் ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஒரு ஸ்டேட்ன்றதே கண்ட்ரோல் பண்றது எதுக்கு அதே லாஜிக் தான் ஒரு ஒரு மாநில மத்திய அரசு முடிவு எடுத்தத வரவேற்கிறீங்க மத்திய அரசே முடிவு எடுத்து சொல்றேன் அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் இது ஒரு கைட் லைன் சார் ஒரு கைட் லைன் ஏதோ ஒரு கைட் லைன் நம்பி தானே நம்ம போகணும் இப்ப அதுதான் நான் சொல்றேன் ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளேயே நீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்தாலே பிரச்சனை அப்ப ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள சென்னை மண்டலத்திலே நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு ஆரஞ்சுல இருந்து ரெட்டுக்கு போக முடியும் இரண்டு சவால் இந்த அரசுக்கு கண்முன்னால் இருப்பது அப்படின்றது ஒண்ணு பொருளாதார ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம இத பார்க்கிற போதே வந்து இப்ப கிருஷ்ணகிரியில ரிலாக்ஸ் கிடைக்கலாமே வந்து தளர்வு பெருசா இருக்கலாமே கிரீனா இருக்கிறதுனால மற்றவங்களெல்லாம் இன்னும் நிறைய கைட் லைன்ஸ்ல சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் இருக்கு பெரிய மாற்றம் இல்லை இப்போ சென்னைன்றது வந்து ஊரடங்குக்குள்ள இருக்க ரொம்ப ஏரியா சார் இப்போ ரெண்டு சென்னையில் பெருநகரத்தில் நோய் தொற்ற நீங்க கம்மி பண்ணணும் இந்த பத்து நாட்கள் ரெண்டு வாரத்துக்குள் பொருளாதார நடவடிக்கை நம்ம ஏன்னா ரொம்ப நாள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டாங்க அது ரெண்டு பேரும் சவால் இருக்கு அதை தான் நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க அண்ணா நகர் அண்ணா நகருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க கே கே நகருக்கும் எவ்வளவு தொலைவு இருக்கு சார் அதுதான் நான் சொல்றேன் இது நெருக்கமான ஏரியா நெருக்கமான ஏரியால மண்டலங்களே பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருக்கு நீங்க அப்படி ஆரஞ்சியோ கிரீனியோ ரிலாக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கம்பல்சரி இங்க இருக்கிறவங்க அங்க வேலைக்கு போக முடியும் அப்படி இப்ப ரெட் ஜோன்ல இருக்கவங்க வந்து இங்க எங்க வேலைக்கு முடியும் இல்ல ஆரஞ்ச் ஜோன்ல இருக்கவங்க ரெட் ஜோன்ல போய் எப்படி வேலை செய்ய முடியும் அப்ப அது வேஸ்ட் தொற்று அதிகமாகுமே தவிர அது கண்ட்ரோல் ஆகாதுன்ற நான் சோ அந்த லாஜிக்ல தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் போது <laughs> அது ஜீரோ ஆகும் அப்படின்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஜீரோன்றதை விட அதிகமாக கூடாதுன்றதா நம்மளுடைய எய்ம் இப்போ ஜீரோக்கு வர்றமா இல்லையா தெரியாது ஆனா இப்ப இருக்க எண்ணிக்கையை குறைக்கணும் அதிகமா கூடாது அதுதான் இப்போ முதல் எய்ம் அடிப்படை இதுதான் அதிகமாக
அப்ப கண்டெய்ன்மென்ட் ஜோன் தனிமைப்படுத்தல் இதுதான் சார் பிரச்சனை அப்ப நோய் தொற்று அதனோட வேகத்தை தடுப்பதுல அதுதான் இப்ப கண்ட்ரோல் தான் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கவனம் அதுதான் முதல்ல பொருளாதார பிரச்சனைகள்னு சொன்னது வந்து இப்போ சுமந்த் சொன்னது வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல சில பேர் ரிஸ்க் எடுத்தாங்க ஏனா பொருளாதார பாதிப்புன்றது அதை விட பெருசா இருக்குன்றப்ப அந்த ரிஸ்க் இப்ப எடுக்க வேண்டாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆமா அதுதான் பெருநகர நெருக்கமான நகரங்கள் அது முடியாது சார் இப்ப எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு மகாராஷ்டிரா இப்ப ஜிடிபில இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இங்கேயும் பெருநகரங்கள் இருக்கு அடர்த்தியா திருவள்ளூர்ல இருந்து இங்க அரக்கோணத்துல இருந்து செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் வரைக்கும் போயிடுச்சு சிட்டி அப்ப எப்படி நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அங்க இருந்தா சொல்றேன் இது நெருக்கமா இருக்கிறதுனால என்ன என்ன நடக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க முதல் இலக்கு <laughs> <laughs> அப்படிங்கறதுதான் வந்து ஒரு இலக்கா நம்ம வைக்கணும் அது வந்து ஒரு பத்து நாள்லயோ பதினஞ்சு நாள்லயோ டிராமேட்டிக்கா இப்போ அஞ்சு நாள் முன்னாடி சென்னையில எவ்வளவு கேஸ் ஒரு நாளைக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண தமிழ்நாடு முழுவதும் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க முப்பத்தோரு கேஸ் ஆறு நாள் முன்னாடி ஒரு ஒரு நாள் எடுத்து பாருங்க அடுத்த நாள் அறுபத்தி ஆறு அடுத்த நாள் ஐம்பத்தி நாலோ என்னவோ அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு நூறு நூத்தி நூத்தி முப்பது அப்படின்னு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இப்போ நாலு நாளைக்கு உங்களுக்கு முப்பது கேஸ் நாற்பது கேஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அத்தோட நம்ம கட்டுப்படுத்தி விட்டோம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அல்ல இப்ப எப்படி வந்து இன்னைக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கேஸ் வந்திருக்குங்கிற நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கேஸ் வந்திருக்குங்கிறதுனால பீதி அடைய வேண்டியது அல்ல இல்லையோ அதே மாதிரி நாளைக்கு எழுபது கேஸ் வந்தாக்க உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஆறு நாளைக்கு சென்னையில அறுபத்தஞ்சு அப்படின்னா பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது என்று அர்த்தமா இல்லை முன்னேற்றம் <laughs> 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 தொடர்ந்து கிடைக்க கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகளை கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனோ கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் அல்லாதவர்களுக்கு என்னென்ன முயற்சிகளோ அது அரசு செஞ்சிட்டு இருக்கு தேவையான அளவுக்கு பொருளாதார உதவிகளோ உண்ண உடவு உடுத்த உடை இருக்க இடம் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் வெளி மாநில இப்ப வந்து அரசு அறிவிச்சிருக்கு மத்திய அரசு இப்ப வழி அனுப்பிச்சு வைக்கணும் அவங்களை டெஸ்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வெளியில இருக்க நம்ம தமிழர்கள் எவ்வளவு நாள் அவர்கள் வீட்டிற்குள் இருந்தாலும் அத்தியாவசிய பொருள்கள் வந்து விலக்கு கொடுத்திருக்காரு வேளாண் பொருட்கள் சந்தைப்படுத்துதல் இதுல எந்த தடையும் இருக்க கூடாது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கும் டாக்டர் ஸ்ரீதர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்ப நமக்கு ஒரு பொருளாதார ரீதியான சிக்கல்கள் இருக்கு அதை தவிர்க்க முடியாது ஆனா அரசினுடைய உத்தி அப்படின்றப்ப வந்து பெருநகரங்களின் தொற்று அச்சுறுத்தலா இருக்கு பிளாஸ்மா தெரப்பி பத்தி எல்லாம் பேசுனாங்க ஆனா மீண்டும் அறிவிப்பு வந்தது அதை நாங்க அதிகாரபூர்வமா அறிவிக்கல அப்படின்னு இந்த நோய் தொற்று மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது பெரிய சவால்களை கொடுத்துட்டே இருக்கு இல்ல அந்த இடத்தில் தான் மத்திய அரசு இந்த முடிவை எடுத்திருக்கு மாநில அரசு இப்ப சிவசங்கரி அவர்களே சொன்னது வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இலக்கு அப்படின்றது வந்து நோய் தொற்றின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துவது அதுதான் முதல் இலக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் நான் சுவசங்கிரி அந்த அம்மா சொல்ற இதை பாயிண்ட் தான் நான் என்ஆர் பண்றேன் எப்படின்னா ஒரு அரசுடைய தலையாய கடமை பொது சுகாதாரம் எந்த விதத்திலும் மக்களுடைய வாழ்க்கையோ உயிரையோ பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுதான் ஒரு அரசுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எக்கானமிக்ஸ் ஜோன் வந்து ரெண்டாவது தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இப்ப சென்னையில வந்து ரெட் ஜோன் இருக்கு அந்த ரெட் ஜோன்ல நீங்க வந்து கரெக்டா அந்த கண்டெய்ன் பண்ணி அட்லீஸ்ட் பர மே மேல் கொண்டு வராம ஒரு ஒரு ஸ்டாட்டிக் லெவல்ல கொண்டு வரலன்னா நீ எல்லைய மீறி போச்சுன்னா அது வந்து பெரிய பேராபத்தை ஏற்படுத்திடும் அதனால அந்த ஏரியாவில மட்டும் லாக்டவுன் பண்ணி கண்டெய்ன்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பொருளாதார வகையில் ஏன்னா இப்ப ஒரு ஆறு ஜோனுக்கு வந்து பொருளாதாரம் அரசு சார்பில் கொடுக்கறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது கொடுக்கலாம் அது அரசு கொடுக்கணும் அது அரசுடைய கடமை ஆனா தமிழ்நாடு முழுவதும் நம்ம பொதுமக்கள் என்ன சொல்லணும் ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் நம்மளும
ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்னொன்று நம்ம எல்லா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பொது சுகாதாரத்தை செஞ்சு செய்வ ஹெல்த் டெலிவரி பர்சனல் லைட் டாக்டர்ஸ் பாராமெடிக்கல்ஸ் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்ஸ் மற்ற இவங்களெல்லாம் பாருங்க இப்ப நிறைய பாதிப்பு ஆளாகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டலையும் பாருங்க ஹாஸ்பிட்டலையும் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணுங்க பேஷண்ட்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ பெட்டுகள்லாம் வந்து ஒரு மீட்டருக்கு இடையில இருக்கிறது வந்து இப்போ பத்த மாட்டேங்குது இப்போ அதனால இருந்து எல்லா அதிகாரிகளும் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் அதிகாரிகள் வந்து இரவும் பகலும் வேலை செய்கிறார்கள் ஆனாலும் இந்த ரெட் என்னுடைய இந்த டிவியின் வாயிலாக நான் மக்களுக்கு என்ன சொன்னா இந்த ரெட் கண்டெய்ன்மெண்ட் உள்ள அரசு ஆஸ்பத்திரிகள் இல்லை இப்போ வந்து ஓமந்தார் ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து இப்ப வந்து கேஜிஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்ல அடுத்து வந்து ராயபுரம் தான் ஹாட் ஸ்பாட்டா இருக்கு அங்க வந்து இப்ப உடைய ஸ்டடியில என்ன டாக்டர்ஸ் என்ன ஸ்டடியில பாக்குறாங்கன்னா இந்த மெட்டர்னிட்டி அண்ட் சைல்டுகள்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா மெட்டர்னிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது உங்கள் பார்வையில ஒருவேளை மத்திய அரசு அறிவிக்காவிட்டால் கூட சென்னைக்கு ஊரடங்கு தளர்வு இருக்காது அப்படின்றத ஒரு ஒரு வாரமாகவே பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகங்கள் எல்லாம் அந்த செய்தி வந்து இருந்தாலும் ஹெல்த் அந்தந்த மாவட்டத்துடைய மாநிலத்துடைய பொது சுகாதாரம் அந்த அரசுக்கு தான் நல்லா தெரியும் அந்தந்த அரசுகளுக்கு தான் தெரியும் சோ அந்த மாநிலத்துடைய பொது சுகாதாரத்தையும் மக்கள் நல்வாழ்வை காக்க வேண்டியது அரசு அது வந்து ஹேட்ஸ் ஆப் டு ஆண்ட் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் எல்லாம் நல்லா வேலை செய்யறாங்க அதிகாரிகள் வேலை செய்யறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் இருந்தாலும் சில சில இடத்துல குறைகள் இருக்கு இப்ப இந்த டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப்களுக்கு இப்ப பாருங்க இந்த ஆர்எஸ் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் கேசஸ் இருக்கு பத்து அசிஸ்டன்ட் தான் இருக்காங்க அங்க வந்து டாக்டர்கள் எப்படி வந்து நீங்க வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு இடம் டூட்டி போட்டு பண்ண முடியும் மத்த நாடுல டூட்டி பாக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் எமர்ஜென்சில என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டாக்டர்ல கொஞ்சம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் டாக்டர்கள் வந்து ரிசர்வ்ல வச்சுக்கணும் புது புது சவால்கள் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப சுமந்த் அவர்கள் சொன்ன ஒரு இடத்துல நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் தைரியமான முடிவு எடுக்கணும்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்ப இந்த இரண்டு வார காலத்திற்குள் இந்த ஊரடங்கின் மூலம் மட்டுமே இதை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி விட முடியுமான்ற ஒரு நிச்சயமா அதை வந்து அறுதிட்டு சொல்லவே முடியாது அறுதி இல்ல இல்ல இந்த ரெண்டு வார காலத்துல மட்டும் நம்ம குறைச்சிருவோம்னு அறுதிட்டு சொல்லவே முடியாது இந்த ரெண்டு வார காலத்துக்குள்ள நம்ம கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடுவோம் என்று நம்ம அறுதிட்டு சொல்லவே முடியாது சொல்லவே முடியாது அதனாலதான் என்ன சொல்றோம்னா அவர் நம்ம சிவசங்கர் சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு மேலும் கூடாம அதை பாக்குறதா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் வியூவா இருக்க முடியுமே தவிர நிறைய மருத்துவ குழு பேசுகிற போது பிரதமரே கோடிட்டு காண்பிக்கிறார் இந்த வைரஸ் நெடுநாட்கள் நம்மளோடு இருக்க போகுது அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட ஒரு விதமான அச்சம் இருக்கு இப்ப இந்த கேள்வி இப்ப ரெண்டு வார ஊரடங்கிற்கு பிறகும் சென்னையில நம்ம ஜீரோ பண்ணிட முடியுமா கட்டுப்படுத்திட முடியுமான்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறப்ப எப்ப இயல்பான வாழ்க்கைக்கு வரும் பொருளாதாரம் திரும்ப எப்ப மீண்டு வரும்ன்ற ஒரு கேள்வி ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறமும் கூட முழுமையா கட்டுப்பட்டு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன்னா முதலமைச்சர் வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து முப்பத்தெட்டு பேர் தான் கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்த அன்னைக்கு இன்னும் ஒரு மூன்று நாள்கள் வந்து கொரோனாவே நின்றுங்கிற அளவுக்கு ஒரு பேட்டியை கொடுத்தார் முதலமைச்சர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கூடுச்சு இப்போவும் கூட நமக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்பதாயிரம் நேற்று வந்து ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு இன்னைக்கு பத்தாயிரம் பேர் நெருக்கி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் இந்த ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா விட நமக்கு அதிகம் மகாராஷ்டிரா வந்து ஒரு மில்லியனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பேர் அதாவது பத்து லட்சத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பேர் தான் அவங்க பரிசோதனை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஒரு மில்லியனுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் ஸோ பரிசோதனை அதிகமாகும் போது தான் அந்த எண்ணிக்கையும் அதிகமாக காட்டுது ஆனால் நமக்கு என்னென்னா அந்த இறப்பு விகிதங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒன்று அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இப்போ லாக்டவுன் நீங்கள் ரெண்டாவது வாட்டி நீட்டிச்சு இப்போ இன்னொரு வாட்டி நீட்டிச்சது வந்து மெட்ராஸில் இருக்க மக்கள் வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்
மக்களை நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி வைக்க முடியும் அவங்களோட சொந்த தேவைகள் எல்லாமே நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக மாநில அரசாங்கம் பூர்த்தி பண்ணவே இல்லை தேவைகள்ன்ற இடத்துல ஒரே ஒரு இப்போ சிவசங்கரி அவர்கள் சொன்னபோது கூட நீங்கள் புன்முறுவல் பூத்திங்க முடிந்த அளவு அத்தியாவசிய தேவைகளை அரசு கொண்டு போய் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சாராக இருக்குது தான் அவங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சது முழுமையாக எல்லாருக்கும் அவங்களால் கொடுக்க முடியல அரசாங்கத்தால் முடியலைங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் என்னென்ன இப்போ நீங்கள் பிற மாநில தொழிலாளர்கள் நம்ம அம்மா கேண்டி நான் எல்லா இடத்துலையும் அங்கே சாப்பாடு போகிறோன்றாங்க ஆனால் அதே இது வந்து ஆங்கில பத்திரிக்கை ரெண்டு நாளைக்கு மேலே ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஸ்ரீபெரும் புதூர் அந்த தாம்பரம் அந்த ஏரியாவில் போகிற கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து சாப்பாடுக்கு இல்லாமல் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தங்க பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க எங்களை யாராவது கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க கொடுத்தால் அன்னைக்கு எங்களுக்கு சாப்பாடு அது எங்கள் லக்கை பொறுத்துன்னு அப்படியே பேட்டி வந்திருக்கு எங்களுக்கு லக்கு இருந்தால் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பத்திரிகையிலே வந்திருக்கு அவங்க படத்தோடு வந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது கொடுக்கப்படலை ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ மத்தியில் இருக்க அரசாங்கம் சரி மாநிலத்தில் அரசாங்கமும் காது கொடுத்து எதிர்கட்சிகளோ இல்லை மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனையே இப்போது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரதமர் அவர்கள் வந்து இன்றைக்கி கூட ரகுராம் ராஜன் சொல்கிறாரு நீங்கள் அறுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எது கிடையாது முதல்ல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எல்லாரையும் வந்து உயிரோடு வச்சுருக்கணும் நீங்கள் சாப்பாடே போடாமல் வச்சுருக்க முடியாது அது கொடுங்கன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இது வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கம் கட்டுப்பாடுகளை சொல்கிறாங்க த ஓரடங்கு நீட்டிக்கிறத சொல்கிறாங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்களே தவிர இத்தனாயிரம் கோடி தரம் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லவே இல்லை அந்த சவால் பெரிய சவால் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு தொகுதியில் ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கு ஒரு அர அரசியல்வாதியால் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறப்போ ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு அரசாங்கத்தால் ஐயாயிரம் கொடுக்க முடியாது ஒரு அரசாங்கத்தால் கொடுக்க முடியாது சார் அதெல்லாம் வேற நேரத்தில் பேச சார் உங்களுக்கே தெரியும் ஆறுநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு அம்மா உணவுகள் இருக்கு சார் ஒரு கோடி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டுருக்காங்க ஒருத்தருக்கு எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆகலாம் அது இயல்பா நடக்கிற விஷயம் அம்மா உணவகங்கள் மையங்கள் சொல்றேன் நான் அம்மா உணவு மையங்கள் ஒரு கோடி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் சாப்பிட்டுருக்காங்க பயனாளிகள் வர்றவங்களை வாங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் நாங்க சாப்பிடக்கூடாது ஐம்பத்தி ரெண்டு அம்மா உணவுகள் சார் அதுக்கப்புறம் என்ன பொது சமையல் கூடங்கள் சார் ஒரு லட்சத்துல ரெண்டு லட்சம் பேர் வரைக்கும் பொது சமையல் கூடங்களை விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க நீங்க எதையுமே சொல்ல பொத்தம் பொதுவா சொல்லிட்டு போக கூடாது ஒண்ணு நீங்க கிடைக்காதது சரி பண்ணிப்போம் அதாவது மாவட்ட ஆட்சியர் கண்காணிப்புல உங்களுக்கு தெரியும் சார் பன்னெண்டு குழுக்கள் அவங்க மானிட்டர் பண்றாங்க இங்கே பாத்தீங்கன்னா இங்கே கூட ஆறு மண்டலம் இருக்கு சார் ஆறு மண்டலத்துல ஒரு ஒரு மண்டலத்துக்கு ஒவ்வொரு சிறப்பு குழு மாதிரி அமைச்சிருக்காரு உங்கள் பார்வையில் இந்த ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டாலும் கூட நீங்க நிதி சுமையோ பொருளாதார சிக்கலோ மக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதோ பெரிய சவாலா இல்ல அரசியலா கேட்கல சவாலா இல்லன்னு சொல்றீங்களா இல்ல சார் இருக்கும் ஆனா நாங்க மானிட்டர் பண்ணி களத்துல இறங்கி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் அமைச்சர்ஸ் எம்எல்ஏஸ் களப்பணியாளர்கள் கிட்டத்தட்ட எத்தனை களப்பணியாளர்கள் இறங்கி இருக்கிறாங்க சார் நீங்க நீங்க ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கா இல்ல சார் நீங்க ஒரு மாசம் அப்சர்வேஷன் நீங்க கொடுங்க ரிசல்ட் ஒரு மாசம் அப்சர்வேஷன் நீங்க கம்பேர் டு அதர் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கீங்க வெளியிலிருந்து நெருக்கடியான <laughs> <laughs> பரிசோதனையை அதிகரிப்பது மின்னல் வேக நோய் தொற்று இந்த நான்கு சவால்கள் இருக்கு இதுல எதை முதன்மையான சவாலா மக்கள் பார்க்கிறாங்க ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு நம்ம பேசலாம் நியூஸ் செவன் தமிழ் ட்விட்டர் பக்கத்தில் நம்ம முன்வைத்த கேள்வி என்பது கொரோனா தடுப்பில் பெருநகரங்கள் ஏற்படுத்தும் முதன்மையான சவால் என்ன இந்த கேள்வியை தான் முன் வச்சிருந்தோம் மின்னல் வேக நோய் தொற்று பத்து விழுக்காடு பரிசோதனை அதிகரிப்பது பத்தொன்பது விழுக்காடு மக்களின் ஒத்துழைப்பு இன்மை முப்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு நெரிசலான மக்கள் தொகை முப்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு டாக்டர் அமலோற்பநாதன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் சுருக்கமாக உங்கள் பார்வை இந்த பெருநகரங்கள் ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது அதில் முதன்மையான சவால்னு நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க பெரும் நகரங்களில் ஜனத்தொகை அதிகமாக இருப்பதும் ஜன நெருக்கம் அதிகமாக இருப்பதும் ஒரு பெரிய சவால் தான் ஆனால் ந
மிக ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் சென்னையில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் கேஸ் ஃபேட்டாலிட்டி அதாவது இறப்பு சதவீதம் மிக குறைவாகத்தான் உள்ளது ஆகவே நாம் எண்ணிக்கையை கண்டு மட்டும் பயப்பட தேவையில்லை இது ஒன்று ரெண்டாவது அனைவரும் ஒப்பு கொண்டார் போல இது இந்த வைரஸ் நம்மோடு வெகு நாள் இருக்கப் போகிறது ஆகவே இந்த இரண்டு வார ஊரடங்கு சட்டம் என்ன இதைவிட அதிகமாக சாதிக்கும் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நீங்கள் இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தை அமல்படுத்தினால் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு இதுவரை பதிலில்லை இந்த அம்மா உணவகத்தில் சாப்பிடுவது என்பதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் மக்களுக்கு வந்து டிக்னிட்டி முக்கியம் சாப்பாடு மட்டுமல்ல டிக்னிட்டி முக்கியம் ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் தொழிலாளிக்கும் அவனது தொழில் முக்கியம் ஜெர்மனி கனடா போன்ற நாடுகள் இதை எப்படி எதிர்கொண்டன என்று நான் சொல்கிறேன் ஜெர்மனியில் அரசாங்கமே ஊரடங்கு நாட்களில் மக்களுக்கு அவர்களுடைய மாத சம்பளத்தை கொடுத்தது அரசாங்கம் கொடுத்தது கனடாவில் எல்லா ஒர்க்கர்களும் கண்டினியூ டு ஒர்க் அப்படி என்று ஒரு ரூலே போட்டார்கள் பிரைவேட் கம்பெனிகள் அவர்களுக்கு முழு சம்பளம் தர வேண்டும் அதை அரசாங்கம் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டது ஆக நம் மக்களுக்கு நான் போன தடவை நான் இங்க வந்த போதும் சொன்னேன் நன்றி சார் குறைந்தபட்சம் நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாயாவது மாதம் வழங்க வேண்டும் ஜெர்மனி பெரிய வல்லரசு ஒரே ஒரு சிக்கல் அங்க நம்ம எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு எவ்வளவு வரி வாங்குறாங்க எவ்வளவு வரி விகிதம் அங்கு விதிக்கப்படுகிறது எத்தனை பேர் டாக்ஸ் பேயரா இருக்கிறாங்கன்ற கேள்வியும் இருக்கு நம்ம இன்னொரு முறை நம்ம அதை பற்றி விரிவா பேசலாம் சுமத் ரொம்ப சுருக்கமாக இந்த ஊரடங்கு நீட்டிப்புக்கு ஒரு காரணமா இந்த மின்னல் வேக நோய் தொற்று பெருநகரங்கள்ல வந்தது காரணமா அமைஞ்சிருச்சோ நிச்சயமா அது ஒரு மிக முக்கிய காரணம் அதுல மாற்று கருத்து இல்ல பர்டிகுலரா மும்பை டெல்லி சென்னை போன்ற நகரங்களில் கடந்த ஒரு ஒரு வார காலத்தில் மிகவும் வேகமாக பேசிய பாசிட்டிவ் கேசஸ்களுடைய எண்ணிக்கை வளர்ந்தது இது ஒரு மிக முக்கிய காரணம் ஆனால் நான் மீண்டும் அதே தான் சொல்றேன் நீங்க இன்னும் ரெண்டு வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் போது பெரும் அளவில் ஒரு மாற்றம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது அடுத்த மூணு மாதமோ ரெண்டு மாதத்துல என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு ரெண்டு வாரத்துல ஒரு ட்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படியுமோ ஏதேனும் ஒரு காலகட்டத்தில் பொருளாதாரத்தை மனதில் கொண்டு நாம் ஒரு டிசிஷன் ஒரு தீர்வு எடுக்க வேண்டும் எப்படி அரசு வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து எந்த விதமான வாழ்வாதாரமும் இல்லாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது எல்லாரும் நினைக்கிறது வந்து இது வந்து கடைகள்லாம் திறந்த உடனே பொருளாதாரம் உடனே வந்து சரியாயிடும் எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சிடும் அது நடக்க போவது இல்லை அதனாலதான் பேசலாம் நம்ம அது பத்தி கூட சிவசங்கம் அவர்களுக்கு சென்னையில நீங்க ஏதாவது பெரிய சவாலா நினைக்கிறீங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நெருக்கமான இடங்கள் இருக்கு இல்லையா ராயபுரம் இந்த மண்டலம் ஆறு மண்டலம் அடுத்து பெருநகரங்களை நோக்கி எதுக்கு வராங்க வேலை வாய்ப்புக்காக வந்து இங்க செட்டில் ஆனவங்க அதிகம் இப்போ நீங்க பெருநகரம் அல்லாத இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பில்டிங்ல ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க இங்க குறுகலான சந்து ஒரு பில்டிங்ல முப்பது பேர் இருப்பாங்க அது மிகப்பெரிய சவால் சார் நீங்க ரெண்டு அடி மூணு அடி ராயபுரம் இந்த இடங்கள்லாம் போனீங்கன்னா பெரம்பூர் திருவிகா நகர் இந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் அப்ப அது பெரிய சவால் அந்த கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பயனை தரும் வரைக்கும் <laughs> 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 எப்படி பிளீச்சிங் அந்த கிருமி நாசினி ஆகட்டும் டெஸ்ட் ஆகட்டும் எங்க போறாங்க எங்க வர்றாங்க அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஆகட்டும் அடுத்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அட்வைஸ் ஆலோசனை வழங்குறது டெஸ்ட் பண்றது மாத்திரைகள் அங்க இருக்க வயதானவர்கள் முதியவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகள் இப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் நினைக்கிறோம் இதுல ஒவ்வொரு உயிரும் எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லி தான் பிரதமர் ஊரடங்கு அறிவிச்சார் முதலமைச்சர் எல்லா முதலமைச்சர்களும் அதை தான் சொல்கிற போது இந்த ரிஸ்க் டேக்கிங்கை வந்து அப்படிலாம் எடுத்துட முடியுமா ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஏன்னா மனித உயிர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்குல்ல இல்லை நிச்சயமாக மனித உயிர்கள் சம்பந்தப்பட்டது தான் அதுக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு வாரம் ஊரடங்கு அறிவித்தோம் ஆனால் அந்த மனித உயிர்கள் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு பசியால் பல பேர் சாகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குற்ற முடியாது இல்லை நீங்கள் கொரோனாவில் பத்து பேர் சாகிற விட பசியால் நூறு பேர் சாகிறாங்கிறதையும் நம்ம உற்ற முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கொரோனா வந்து நீங்கள் ஒரே ரெண்டு வாரமோ இல்லை மூணு இன்னொரு ரெண்டு வாரம் கூட நீட்டிக்கிட்டோம் 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீ ஜூன் மாதம் வரைக்கும் நீட்டிச்சுக்கோங்க நீட்டிச்சா மட்டும் கொரோனா கம்ப்ளீட்டாக காணாமல் போயிடுமா நீங்கள் சவுத் கொரியாவில் கொரோனாவிலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து குணமடைஞ்சவங்க இரநூத்தி எழுபத்தி பேருக்கு எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு ரீ டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு இன்றைக்கி காலையில் செய்தி ஸோ குணமடைஞ்சவங்களுக்கு கூட திருப்பி வருங்கிற ஒரு இது இருக்குது இதுக்கு வந்து முழுமையான தீர்வுன்னா போலியோவுக்கு அம்மைக்கெல்லாம் எப்படி தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதை மாதிரி தீர்வு அதுவா தீர்வு ஆனால் அது நமக்கு வரப்போகிறது இல்லை அதனால் நம்ம சைமல்டேனியஸாக இந்த வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியங்களை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அது அரசாங்கம் தான் சாத்தியக்கூறு ஸ்ரீதர் சார் நீங்கள் எதை பெரிய சவால்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ அடுத்த கட்ட ஊரடங்கு நீட்டிப்புக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இனி எது பெரிய சவாலாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க பெரிய சவாலுங்கிறது வந்து இந்த மெட்ராசை பொறுத்தவரை உள்ள ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் செய்யக்கூடிய மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்ற சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஸ்டாஃபை வந்து ரிசர்வ்ல வச்சுக்கணும் இந்த டிசீஸ் வந்து இனியோட நிறுத்த போறது இல்லை அதனால வந்து அவங்கள வந்து கரெக்டா அந்த இம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு பிக்கப் ஆகிற வரைக்கும் மூணு நாளைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் எஸ்பெஷலி இந்த ஆப்சைடிசியன் கைனகாலஜிஸ்ட் இவங்களெல்லாம் அந்த ஐசி பாக்குற ஆளுங்க டாக்டர்ஸ் பேராமெடிக்கல்ஸ் நர்சஸ் இந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் போலீஸ் இவங்க இவங்களெல்லாம் வந்து நீங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ரெஸ்ட் கொடுத்து அவங்கள பராமரிச்சால் மட்டுமே ஹெல்த் சர்வீஸ் பண்ணி அந்த ஹாட்ஸ்பாட் உள்ள அது வேலை செய்யற அதிகாரிகள் அந்த அந்த ஏரியாவில் கண்டெய்ன் பண்றதுக்கோ அல்லது ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கோ அல்லது தடுத்து நிறுத்துறதுக்கோ உதவியா இருக்கும் தவறும் பட்சத்தில் அங்க டாக்டர்ஸ் போதாத சிக்காயிருவாங்க அப்புறம் அங்க ஜாஸ்தியா கேசஸ் வரும்போது அங்க ட்ரீட் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காது இது ஏதாவது அவங்களுடைய அரசுக்கு ஒரு ஆலோசனையா நான் சொல்றேன் அந்த பொறுப்புள்ள அதிகாரி அந்த மண்டலத்துல பொறுப்புள்ள அதிகாரி இதை கவனத்தில் கொண்டு இதை செய்ய வேண்டும் நன்றி இந்த முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் சொல்லிட்டு யாருமே தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தர் கூட இருக்கல சார் கை காட்ட சொல்லுங்க பசியில இருந்தவங்க யாராவது கை காட்ட சொல்லுங்க இருக்காது சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஓரளவுக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளா முதல்வர் எல்லாரையும் கவனிச்சு நன்றி எல்லோருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றொரு தலைப்புல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நல்லிரவா